Знаете, почему владельцы электромобилей не здороваются друг с другом? Потому что утром они уже здоровались на зарядке. Именно такой шуткой я хотел бы ознаменовать мое путешествие из Киева в Будапешт на электромобиле, который называется Jaguar i -Pace. Очень классная и очень мощная машина. Партнери проекту Mastercard та Acer. Вот сейчас я приехал на мега мощную зарядную станцию для того, чтобы подзарядиться по максимуму и доехать как минимум до Житомира, а лучше до Ровно. Кстати, забыл сказать, мы находимся в очень живописном месте. Рядом завод Электронмаш. Все это напоминает гетто. И сюда так и хочется отправить свою девушку на автомобиле за 80 тысяч евро, чтобы она подзарядила машину. Тем не менее, у нас тут мережа швидких электрозарядок. Мы приехали, и мы не можем зарядить нашу машину, потому что, потому что приехал Nissan Leaf, который включил тоже быструю зарядку, и на два автомобиля вот этого вот зарядного устройства не хватает. И теперь мы вынуждены ждать, когда Nissan зарядится, а потом начнем мы. В общем, за то время, что я заряжался сегодня и вчера, а эти муки и потуги вы тоже увидите, наверное, можно было бы доехать до Львова. Но мы же все-таки пытаемся въехать в новый чудный мир. Мир с нулевыми выбросами в атмосферу. Мир бесшумных и мощных автомобилей. В общем, будем надеяться, что сегодня до Львова мы все-таки доедем. А пока, кстати, давайте посмотрим, как нужно заряжаться. Очень много сетей в Украине, которые предлагают свои услуги по зарядке автомобиля. Что нужно сделать? Все написано очень просто. Завантаж то та зарегистрируйте в мобильному додатку. Далее. Э, вам нужно к этому додатку пополнить баланс карткою. И она у нас есть. Это карта MasterCard. После этого вам нужна вот такая вот карточка, которую вы физическим образом должны получить в этой конторе. Для того, чтобы приехать сюда, приложить эту карточку. У вас на счету должны быть деньги и предоплата за какое-то определенное количество киловатт. По-моему, 25 или 26. Ну что ж, похоже, Nissan Leaf зарядился у нас. Это праздник сразу для двух водителей, надо посмотреть правде в глаза. У одного 100% зарядки, а у второго робкая надежда, что наконец начнем заряжаться мы. Итак, пробуем. У нас разъем номер два, 50 кВт. Натыскаем его. Автомобиль подключенный. Натыскаем его старт. 5 секунд мы заряжаемся. Давайте посмотрим, все работает или нет. Да, это победа. За час мы зарядились до 300 километров, до 93% батареи. Это чуть больше 100 километров. И это, конечно же, означает, что мы наконец-то готовы выезжать. Пока сбрасывал параметры в автомобиле, абсолютно никуда не двигаясь, мы потеряли 3 километра пробега. Ну и это понятно. У нас включен климат-контроль, а за бортом в тени 2 градуса. И эти 2 градуса самым существенным образом, похоже, коррелируют наш пробег. Но в любом случае, мы выезжаем в сторону Львова. И прежде чем мы начинаем, наконец-то начинаем наше путешествие, хотя мы его давно начали, я сразу хотел бы с вами договориться. Эта машина стоит 80 тысяч евро, поэтому я не буду ни на чем экономить. Я не буду выключать климат-контроль, я буду пользоваться мультимедией, я буду пользоваться и подогревом руля, и подогревом сидения, когда мне это нужно, потому что за эти опции я заплатил деньги. Условно заплатил, тем не менее. Не 
Несмотря на то, что я Petrol Head, мне нравится Jaguar I-Pace, потому что это один из первых электромобилей, который наконец-то перестал быть похожим на мусорные баки и на какие-то непонятные чупакабры. Это очень агрессивный, харизматичный и внешне привлекательный автомобиль. Понятное дело, это тут же добавило этому автомобилю аргументов. Мы проехали уже 71 километр по одометру, при этом потеряли практически заряда больше, чем на 100 километров, уже, наверное, на 110. Так что с этой историей, сколько у вас есть пробега, нужно быть осторожным. Реальность самым существенным образом отличается от того, что себе придумал автомобиль. Но при этом я сейчас стараюсь ехать со скоростью 110-115 км в час, потому что мне кажется, что это самый экономичный режим. И это не совсем удобно на украинских дорогах. Потому что с левого ряда тебя все сгоняет, а в правом ряду это слишком быстро. В общем, приходится часто маневрировать. В общем, мы подъезжаем к Житомиру, фактически наш пробег 120 километров, при этом автомобиль показывает, что у нас пробега осталось на 126 километров. И это означает, что на самом деле машине кажется, что мы проехали уже 175 километров, но я еще раз повторюсь, на самом деле всего 120. Куда делись 55 километров, как автомобиль это все считал Житомир направо, да? Как автомобиль это все считал, абсолютно непонятно. Но вот я зашел в специальные настройки и есть небольшая рекомендация от Ягуара. Если выключить климат-контроль, то мы добавим к пробегу еще плюс 27 километров. Но мы же договаривались, никаких компромиссов. Мы едем на дорогом премиальном автомобиле и почему в нем я должен выключать климат-контроль. Приехали в славный город Житомир, осталось у нас пробега на 113 километров. Это означает, что до ровно мы точно не доедем и нам нужно опять подзаряжаться. Кстати, 1 киловатт на вот такой вот ускоренной зарядке стоит 9 гривен. Поэтому нетрудно подсчитать, что если у вас батарея 90 киловаттная, то это что-то около 800 гривен. У нас есть специальная карта зарядных станций и действительно ближайшая скоростная зарядка находится в Ровно. Туда ехать 177 километров и мы обязательно должны добраться. Кстати, эта же самая карта показывает нам, сейчас занята зарядная станция или нет. Практически все свободно и у меня есть уже теория, что богатые люди за 9 гривен за киловатт не заряжаются. У них, скорее всего, дома стоит зарядное устройство и двухзонный счетчик, который позволяет заряжаться, например, за гривну 60, что уже похоже хоть на какую-то экономию. На улице уже не 2, а плюс 9, именно поэтому меньше чем за час. За 59 минут мы зарядились до 93%, и это означает, что мы снова, как указывает автомобиль, можем проехать 300 километров. Но бог с ним, что он указывает. Самое главное – проехать 177 до ровно. У меня хорошие новости. Выехали мы в 10.30 утра, сейчас на часах. 16.00 и это означает, что всего 
Шесть с половиной часов нам понадобилось, чтобы проехать 300 километров и подобраться к городу ровно, где через пять с половиной километров нас ожидает еще одна зарядная станция. И судя по тому, что запас хода у нас всего 68 километров, это означает, что у нас ситуация пан или пропал. Но на самом деле мы путешествуем не шесть с половиной часов, а со вчерашнего дня. У меня на паркинге и в офисе нету специального зарядного устройства. Что касается зарядки от розетки, то на это уйдет где-то около 45 часов. Поэтому все путешествие надо планировать заранее. Это не бензиновый автомобиль, где ты заехал на АЗС и через 5 минут поехал дальше. Все гораздо сложнее. Поэтому приехал на загородную станцию. Она 50-киловаттная. И сейчас, во-первых, мы порепетируем, сколько времени у нас занимает зарядка, по-моему, со 150 километров. А самое главное, сколько мы, например, на это потратим денег. По-моему, мы очень быстро справимся сейчас с зарядкой, потому что, судя по всему, нам нужно прислонить сюда какую-то карточку, которая бы нас идентифицировала как членов этого тайного сообщества, которое может пользоваться, например, услугами компании VLS Energy. В общем, все начинает превращаться в детективную историю. Мы нашли еще одну стелу. Первое, что написано, припаркуйте ваш электромобиль на расстоянии, достаточном для подключения вашего зарядного кабеля. И теперь понятно, почему здесь припарковался Land Cruiser Prado. Удобно всем. Пункт номер два. Подключите кабель к зарядному разъему вашего электромобиля, зарядный кабель, та-та-та-та-та-та-та. Но это все медленная зарядка. Для того, чтобы воспользоваться быстрой, похоже, нам нужно скачать приложение. И вот я начинаю эту процедуру google play open link говорит play market повторить попытку говорит, хочешь попробуй еще раз повторить попытку и попробуй несколько раз в общем ни черта не работает зато у нас есть служба технической поддержки и кстати еще один электромобиль подъехал за это время я включаю наверное громкую связь Товарищ оператор, можно вас на минутку? На данный момент абонент не может принять ваш гривенок. В общем, у меня начинает отрастать хобот. Сейчас, конечно, пойдем на АЗС. Может быть, там кто-нибудь что-нибудь нам разъяснит. Или им точно так же все это по барабану, как и компании, которая установила эти стелы. Или, может быть, мы опять ничего не понимаем. Но даже если и так, я обычный пользователь. Я просто хочу приехать и зарядить свой автомобиль. За деньги, не бесплатно. Я не прошу никакой шары. Можно я заплачу? Но нет. Только что работники АЗС сообщили нам, что просто какая-то компания арендовала у них место под зарядные станции. А работает это или не работает, в принципе, никому не интересно. Самое забавное заключается в том, что это очень известная сеть АЗС, которая позиционирует себя как передовая, которая, знаете, любит гаджеты, все вот эти приложения. Но по итогу, пока для владельца настоящего хай-тек автомобиля, похоже, они вместе с подрядчиками могут предложить только шаурму. Интернет рассказал, что здесь совсем недалеко есть менее пафосный АЗС, где расположены зарядные станции другой сети. И, по крайней мере, ее приложение мы смогли скачать с Play Market, и это вселяет меня уверенно. Почему я так раздражен? Я 40 минут уже потратил на то, чтобы понять, что вот здесь, например, я свой автомобиль зарядить не могу. Кто компенсирует мне это время и эти нервы? По ходу концепция у нас опять поменялась, потому что менее пафосная АЗС, как оказалось, находится за городом Борисполь. Нужно тянуться в пробке, потом возвращаться, потратить как минимум 40 километров пробега без какого-либо понятного результата. Именно поэтому было принято решение развернуться и приехать в салон Ягуар, потому что у них точно есть зарядка, а у нас точно есть Ягуар.
У нас победа, но половинчатая. На Ягуаре зарядная станция, понятное дело, работает, но она не 50-киловаттная, поэтому мы потратим где-то 2 часа для того, чтобы зарядиться на 150 километров пробега. Итого, похоже, у нас будет что-то около 300 км. Все это время мы потратим на то, чтобы разработать маршрут, поработать над ошибками и рассмотреть новые модели Ягуара в салоне. В общем, неплохо проведем вечер. Ну что ж, у нас есть как минимум два часа для того, чтобы подбить промежуточные итоги. Мы заряжались пока два раза и только сейчас третий. Сначала мы зарядились на 27 кВт, потом на 44, умножаем это на 9 гривен, получается 423 гривны. Если считать в лоб, то у нас в принципе при стоимости бензина 31 гривна 40 копеек. Получается, что мы можем купить бензина на 13 литров и проехать на этом всем 130 километров, а мы проехали 300. Но есть одна небольшая деталь. Ехали-то мы практически 6,5 часов, поэтому по дороге мы также приобрели себе немножко еды. И, в общем-то, потратили еще 500 гривен. А когда мы потратили 500 гривен, то получилось, что общие наши расходы 923 гривны, а это 31 литр. А 31 литр это... 300 километров и при этом эти самые 300 километров нам не надо ехать шесть с половиной часов новый ягуар айпейс у львови запас ходу до 470 километров звучит конечно очень здорово но похоже что на самом деле это эротические мечты производителя помноженные на влажные мечты потребителя ни 470, ни 400 километров пробега не будет. Дай бог, чтобы у нас сегодня получилось 350, при том, что у нас новые траблы. Мы приехали на АЗС, заказали поесть, поели, потратили на это час. Я вышел проверить автомобиль, и нас выбило из сети. На самом деле, все это время автомобиль не заряжался. При этом у нас нет приложения от Ягуара, которое помогало бы нам контролировать заряд, потому что для Украины оно недоступно. То же самое история с приложением от компании, которая предлагает зарядные станции. Их приложение тоже не сообщило нам о том, что автомобиль не заряжается. Мы тупо потратили час ни на что. Аллилуйя, я не верю своим глазам. 99% через минуту у нас будет полный заряд. Что это означает? Это означает, что у нас уже сейчас при 99% 325 гарантированных, наверное, километров пробега. Правда, мы начнем ехать ночью. Это означает, что нам нужно будет включить свет. Насколько это повлияет на наш пробег? Большой вопрос. Тем не менее, нам осталось проехать всего 207 километров до гостиницы под Львовом, где нас ждет зарядная станция. За ночь мы зарядимся и скоро ворвемся пределы Венгрии. Наконец-то, наконец-то мы ворвались в Карпатские горы и этот эпизод я предлагаю назвать операция и рекуперация, потому что я надеюсь, что мы очень долго будем спускаться вниз и экономить наш электрозаряд. Меня зовут Рауль, вы смотрите проект, который называется «Электричка на Будапешт». Оставайтесь с нами, потому что точно будет интересно.
Доброго раночку! Вы, наверное, думаете, что это у нас музыкальные инструменты, например, барабан. Нифига! На самом деле это запас как Ягуару Айпейсу. Потому что если мы по дороге пробьем колесо, у нас могут возникнуть огромные проблемы, вплоть до того, что автомобиль никуда не поедет. В Европе с этим очень здорово работает ассистенс. За тобой приехал эвакуатор и отвез тебя в гостиницу. В Украине, кстати, не работает по той же причине, потому что к вечеру у всех владельцев Ягуар под пятизвездочной гостиницей будет проколото колесо. Поэтому вот с этим колесиком, он же барабан, мы путешествуем по Украине. В комментариях часто спрашивают о том, а можно ли заряжать автомобиль в дождь, не будут ли коротить контакты и так далее, и так далее. Нет, все очень хорошо заизолировано. И когда, шутка, и когда ты берешься рукой за все вот эти зарядные устройства, все работает максимально безопасно. Другое дело, что мы опять немножко обфокапились, потому что вот эта вот красивенькая зарядка на самом деле только выглядит красивой. Ничего ускоренного не получилось. Мы заряжаемся от обычного кабеля 2 кВт в час. И, как вы понимаете, на зарядку... 90 киловатт у нас может уйти 45 часов, такого времени у нас нет. Но тем не менее, на пробег 145 километров мы зарядились. Кстати, хочу вам показать еще один кабель. У нас впереди расположен тоже багажник, он небольшой. И я, например, его использую для того, чтобы хранить все эти зарядные устройства. Вот это второй кабель, который используется для зарядки в 11 или в 7,5 киловатт. А вот тот на 220 вольт. Ладно, будем ехать. Важное уточнение. Наш заряд на утро составил 145 километров пробега. При том, что ближайшая зарядная станция с подходящей мощностью и разъемом находится в городе Сколе, до которого от отеля 131 километр. С учетом гор, иметь резерв в 14 километров пробега – это не вариант. Поэтому я еду во Львов, где на парковке автосалона есть 50-киловаттная зарядка. И здесь за час небольшим Ягуар дозаряжается до пробега в 266 километров. Теперь есть запас. Безусловно, в нашем путешествии я бы хотел, чтобы мы отделяли мух от котлет, инфраструктуру электрозарядных станций в Украине и, собственно, возможности самого автомобиля. К Jaguar i у меня нет вопросов. Это автомобиль, который выглядит по-спортивному и, самое главное, имеет спортивные кондиции. 400 лошадиных сил, мощность, под 700 ньютонов крутящий момент и до сотни эта машина разгоняется за 4,8 секунды. Это, конечно, не Porsche Taycan с 2,8, но не будем забывать, что наш i на 100 тысяч евро дешевле. Стоимость этого автомобиля вот в этой вот жирнючей комплектации 80 тысяч евро. И за эти деньги мы получаем пневматическую подвеску, систему полного привода, отличную мощность, пробег как минимум на 280-300 километров. Мне нравится дизайн интерьера. Он по-настоящему премиальный. Здесь хорошая мультимедиа. Здесь понятно графическая панель вместо щитка приборов. Здесь отличная панорамная крыша. Она просто невероятно большая. И для задних пассажиров это дополнительное ощущение жизненного пространства. Когда ты обгоняешь фуру на этом автомобиле, вокруг тебя все пугаются, потому что никто не верит, что ты заезжаешь в этот зазор. А ты понимаешь, что у тебя еще вот столько вот крутящего момента. Здесь неплохо работает рекуперация. Есть два режима. Для города она более жесткая. Когда ты отпускаешь педаль газа, такое впечатление, что у тебя сзади трейлер. Машина мгновенно вытормаживается. И машина очень легко останавливается без дополнительного нажатия на педаль тормоза. Понятное дело, что это сохраняет тормозные механизмы. На трассе я включаю легкую рекуперацию, потому что на самом деле вот этот усиленный режим, он укачивает пассажиров и не совсем комфортен. Вчера к Львову мы подъезжали уже в полной темноте, и я был восхищен вот этому матричному диодному свету, который установлен в 
iPace он адаптивный и это не просто означает что автомобиль сам переключает дальний или ближний он буквально вырезает из светового потока встречные автомобили или автомобиль который двигается впереди тебя это по-настоящему впечатляет это действительно очень круто и это самым непосредственным образом влияет не только на вашу безопасность но и на безопасность других участников движения на самом деле очень хочется нарушать правила дорожного движения на самом деле очень хочется ехать со скоростью 200 км в час и постоянно ускоряться и ягуар это может тебе предоставить но только не при длительном путешествии здесь я всем рекомендую ехать со скоростью 110 115 км в час и стараться не ускоряться очень быстро и не ехать на предельно высоких скоростях но если ты живешь в пригороде если ты живешь например в белой церкви и тебе до киева 75 километров то поверьте мне на этом автомобиле вы будете выглядеть непобедимым чемпионом навряд ли вам по дороге встретится автомобиль который будет быстрее и эффективнее ну разве что тесла или ну тайкан porsche тайкан больше никого Только что ехали рядом с Nissan Leaf, хотелось остановиться, обнять этого человека, расплакаться у него на груди. Мы тут жируем с 300 километрами пробега, заезжаем на дорогущие быстрые зарядные станции. А представьте, как мучается этот человек с пробегом, в лучшем случае 110 или 120 километров в хорошую плюсовую погоду. Вот бедолага. Для того, чтобы скатиться с горы, нам нужно хоть каким-то образом подтолкнуть автомобиль. Именно поэтому мы подъехали на новую зарядку. Здесь хороший интерфейс и находясь в кафе, мы можем точно понимать, что наш автомобиль заряжается. Я, конечно, очень злой. Вторая половина дня. Просидели час двадцать на заправке, никак не оправдала себя 22-киловаттная станция, или я к этому не привык. Ну, короче, за час двадцать мы зарядились на 40 километров пробега, и, похоже, этого тоже не сильно достаточно для того, чтобы мы без очередных подзарядок доехали до Ужгорода. Именно поэтому придется сейчас ломаться, отключать полностью климат-контроль и включать максимально высокий уровень рекуперации. Это означает, что, возможно, пассажиров будет укачивать и что нам придется открывать окна. Слава богу, на улице 15 градусов. Это абсолютно противоречит концепции премиальной жизни в автомобиле. Но что поделать? Вот такая вот украинская инфраструктура электрических зарядок вводит новые правила и стандарты премиальности. И, кстати, если кто-нибудь вам расскажет, что вы абсолютно спокойно, комфортно и быстро можете путешествовать на электромобиле в Украине, не просто плюньте ему в глаза, попробуйте повторить какие-нибудь приемы из ММА. Например, прыжок и коленом прямо в череп. Потому что других эмоций у меня на данный момент нет. Сейчас 16.28, мы второй день едем в Будапешт и до сих пор не доехали до Ужгорода. Очень часто зрители нашего проекта пишут, что Украина просто усеяна зарядными станциями и с ними нет никаких проблем. На картинке действительно все круто, но в таком путешествии нас не устраивают зарядные станции ниже мощности в 50 кВт, а их в Украине меньше 40. До Львова с учетом Киева и самого Львова их ровно 6. При этом напомню, что два автомобиля одновременно на этих станциях с максимальной мощностью зарядиться не может. Что касается доходяк, все 11 и даже 22 киловатта для батареи емкостью 90 киловатт это просто смешно возьмите калькулятор и посчитайте сколько часов уйдет на зарядку и это мы еще не говорим о том что перед вами может кто-то уже заряжаться и тогда умножайте часы на дни 
Сразу хочу напомнить, что карпатские дороги не только живописные, но и невероятно опасные. Но не из-за своих сложных поворотов, а из-за того, что у нас очень бесстрашные водители, которые, конечно же, в закрытом повороте всегда обгоняют фуру. И это происходит здесь повсеместно и практически каждые 5 минут. Кстати, когда был в салоне Ягуара, обратил внимание на брошюрку от какой-то страховой компании. Отлично продуманная концепция, буклет, красиво изображенный автомобиль и детально расписано, сколько стоит та или иная деталь в автомобиле. Так вот, передний бампер 52 тысячи гривен, задний бампер 48 тысяч гривен фары 84 тысячи гривен но самое главное избегайте лобового столкновения днищем потому что батареи стоят 2 миллиона гривен и вообще будьте внимательны на дороге В общем, о том, что в Украине царит закон и порядок, может свидетельствовать вот тот номерной знак на автомобиле марки Volvo. Это просто прекрасно. Все написано от руки и, в общем-то, что называется, рассказанному верить. У меня хорошие новости. Скатываемся... Карпат в Закарпатье и рекуперация таки работает, потому что даже наш неумолимый счетчик километража начал показывать, что запас хода незначительно, но возрастает. При этом, похоже, мы проезжаем гораздо больше, чем нам показывает вот этот вот расходомер. Так что пока наши шансы незначительно но начали возрастать. Также напомню, что мы едем с отключенным климат-контролем. Слава богу, что это Карпаты, свежий воздух, но и на улице не минус 15. Но нет худа без добра. Благодаря партнерской программе Mastercard и сайта Hotels я нашел отель, в котором, похоже, есть зарядная станция. Позвонил туда и мне сказали, что да, такие есть. Притом она мощная на 40 киловатт и одновременно там может заряжаться сразу три автомобиля. При этом мне еще дают скидку 10%. Но в отеле нас ждал очередной сюрприз. Зарядка нам не подошла, и это еще один баг зарядной инфраструктуры. Я понимаю, что на заре человечества практически каждый автомобиль имел свою горловину, оригинальную. Точно такая же ситуация сейчас происходит с автомобилями. Вы должны понимать, что существует как минимум 11 типов разъемов. И каждый раз, когда мы приезжаем на зарядную станцию, это всегда лотерея. В этот раз в отеле нам не повезло. Нам снова нужно искать зарядную станцию. В общем, перед улучшением всегда наступает ухудшение. Приехали на условно-аэропортовское зарядное устройство. Оно действительно очень мощное, но на самом деле это не аэропорт, это очередная бензоколонка. Здесь стоит токовская зарядная станция, но она полностью оккупирована службой такси. И мы, в принципе, не можем подключиться, потому что таксисты рассказывают, что они занимают очередь друг за другом, чуть ли не до утра, а одновременно два разъема работать не могут. Понятное дело, что на все наши просьбы, ну, ребята, нам бы тоже зарядиться, тем более у нас э, разъем совсем другой, нам было сказано, послушайте, пацаны, <coughs> приезжайте после 12, возможно, зарядная станция будет свободна. У нас пробега на 50 километров. Я даже не понимаю, что нам делать в данной ситуации. Ну и ладно, подумали мы, раз таксисты не спешат, то и мы никуда не спешим. Мы тоже подключимся на медленную зарядку. И за 11 часов к утру наш автомобиль тоже будет заряжен. Ну и ничего, что мы займем на всю ночь их слот. Мы же просились за полтора часа зарядиться. Не получилось. Я не знаю, какой по счету это эпизод. 
потому что у меня четкое ощущение, что я, похоже, уже проехал Барселону. При этом мы еще не выехали за пределы Украины. И абсолютно очевидно, что мы давно вывалились за рамки тест-драйва Jaguar I-Pace, который на данный момент, естественно, умеет гораздо больше, чем вся электрическая инфраструктура Украины. Я вообще начинаю думать о том, что наш проект нужно переименовать. Это не электричка на Будапешт, а безумный Макс дорога электроярости. Кто все эти люди, которые рассказывают вам, что они в Украине построили нормальную инфраструктуру зарядных станций, которые позволяют вам нормально путешествовать между городами. Поверьте мне, что если бы не несколько суперскоростных зарядных станций, которые построил Бяка Ахметов и, очевидно, в убыток себе, то мы бы и до Львова на самом деле ехали двое суток. При этом... Министерство инфраструктуры, бывший министр инфраструктуры строил гиперлуп, рассказывал о том, что мы будем строить электромобили. И ни одной, ни одной государственной зарядки, ни одной розеточки по дороге нету для того, чтобы я подъехал и было бы написано «Чувак, тебе!» Человеку, который заплатил много денег для того, чтобы нести в страну экологию, светлое и чистое, вот Родина предоставила одну маленькую корявую розетку, и тебе за... Я, я готов за это заплатить. Но нету такой возможности. Поэтому, дорогие друзья, мы теперь не тестируем iPace. Мы на самом деле проводим ревизию того бардака, который существует с инфраструктурой зарядных станций по Украине. Ну и чуть-чуть рассказываем вам про Ягуар. Вот, например, у него отличная пневмоподвеска, которая сейчас борется с ужасными дорогами под Ужгородом, которые по-прежнему имеют место быть. Впрочем, мы вот-вот уже приближаемся к переходу ТИСа для того, чтобы ворваться в пределы Великой Австро-Угорской империи. До Будапешта мы доедем. Когда я говорю, что инфраструктура зарядных станций в Украине недостаточная, могу привести пример. Берем Ужгород. Здесь, если вы собрались себе приобрести электромобиль, я сразу вам рекомендую приобрести также зарядную станцию. Потому что единственная зарядная станция, быстрая, которая есть в городе, оккупирована службой такси. Мое такси, которое также считает, что это мое зарядка. И вчера мы участвовали в конфликте с местными таксистами, которые сказали, что у нас здесь, вы знаете, виртуальная очередь. Если вы хотите зарядить свой автомобиль, то вам нужно записаться в нашу группу Viber. И вот там вы, возможно, с нами договоритесь, чтобы зарядить свой автомобиль. При этом помните о том, что если вы на быстрой зарядке хотите получить максимальную мощность, то будет заряжаться только ваш автомобиль, а остальные два таксиста будут сосать лапу. А они с этим категорически не согласны. И это одна маленькая история, мелкий штрих во всей этой какофонии и бедлами. Только что проехали огромное поле, усеянное солнечными батареями. И, разумеется, было бы логично, если бы при этом самом поле была бы также зарядная станция для электромобилей, для того, чтобы поддержать миф экологичности всего этого проекта. Но, конечно же, нет. Когда я подъехал к пограничному переходу Тиса, увидел эту очередь, подумал, ну вот, проблемы начинаются с наших пограничников. Теперь вот стою перед въездом к контролю с венгерской стороны и понимаю, что это они ковыряются в носу, 
с чувством, толком, расстановкой и вся эта очередь именно из-за венгерских пограничников. Хорошая новость заключается в том, что на улице отличная погода, плюс 16 или даже плюс 18, и это означает, что можно открыть окна и не использовать электрический заряд для обогрева салонов. Мы сейчас проходим досмотр на венгерской границе. Самое забавное, что пограничники не знают, что у нас впереди тоже есть багажник. Можно было напихать сигареты и серьезно на этом нажиться. Вот мы лохи. Два с половиной часа мы проторчали на границе. Но, наконец-то, все формальности окончены. Мы в Венгрии, и до Будапешта остается что-то около 300 километров. Как всегда, на одном заряде мы туда не попадаем, потому что у нас 226 запас хода, и только что я увидел на указательном щите 341 до Будапешта. По дороге мы должны найти зарядное устройство. Ближайшая скоростная зарядная станция находится в городе Ниритхаза. От КП Тиса это 68 километров. При наличии автобана полчаса езды. Аллилуйя! Я даже не знаю... Это за страдания наши. Как только въехали в Венгрию, не только все заработало быстро, никаких таксистов. Это 50-киловаттная зарядная станция, при этом она бесплатная. Благослови тебя, Венгрия! И вот, пожалуйста, маленькая, небогатая Венгрия. Ничего не рассказывает про гиперлуп, но при этом установила нормальные зарядные станции которые бесплатно заряжают даже украинские автомобили. Приедь на электромобиле, ставь зарядное устройство и получи бесплатно электричество. Потому что такая страна, как Венгрия и Евросоюз, не чешут всякую пургу про то, что они за экологию. Они просто делают это. И вот прямо сейчас на территории Евросоюза я начинаю понимать, что вот эта вся история с электромобилями, возможно, имеет смысл. После того, как я понял, что в Венгрии мы будем заряжаться на шару, мы снова перешли на ресторанную еду. Том-ям с креветкой – это действительно ням-ням. Наше правило в дороге очень простое. Только мастер-карт и никаких наличных. Отличное зарядное устройство за полтора часа показало стопроцентную зарядку на 334 километра. Я воодушевлен, во-первых, потому что это, наверное, первая зарядная станция на нашем пути, которая не глючила, а мгновенно включилась и все начало работать корректно и очень быстро. Во-вторых, мы сейчас выедем на автобан и с таким запасом до Будапешта у нас где-то 200... 30 километров, я думаю, мы сможем ехать чуть быстрее. То есть не 110, а целых 120 километров в час. Во время путешествий, особенно на электромобиле, у тебя достаточно времени для того, чтобы обдумать многие интересные вопросы. Вот, например, для меня очевидно, что владение электромобилем в Украине, оно основано на вере, на невероятном оптимизме, что все будет хорошо. Вы помните мою реакцию, когда мы приехали к зарядке на венгерской стороне, и все было красиво, безоблачно, вокруг прыгали единороги, а ведь на самом деле после нас приехал автомобиль BMW i3, который ждал, когда мы зарядимся. И ему крупно повезло, что нам осталось заряжаться каких-то 2-3%. Я думаю, что 
моя реакция была бы совсем другой, если бы перед нами стоял этот автомобиль, и мы узнали, что он только начал заряжаться, и ему нужно два или полтора часа. К чему я веду? К тому, что в Украине очень мало зарядных станций, даже для того количества электромобилей, которые есть сейчас. Это здорово, что эти оптимистично настроенные люди также обладают здравым смыслом и не путешествуют, как мы, из Киева в Будапешт. Иначе эти зарядные станции были бы постоянно заняты, а это значит, что вместе с едой и со всем остальным нам бы пришлось вести еще и палатку, потому что мы бы ночевали прямо возле зарядной станции, как это делают таксисты в городе Ужгород. Не знаю, конечно, Хочется верить, что вот это вот электрическое будущее будет безоблачное и для всех очень полезное, но уже сейчас очевидно, что у нас не хватает зарядных станций и у нас в принципе не хватает мощностей. Не хватает мощностей не только в Украине, даже в очень развитых странах, если с той же скоростью будут продаваться электромобили, то это по их подсчетам обязательно приведет к блэкаутам и неконтролируемым отключением электричества. Безусловно, человечество будет над этим работать, все это фиксить, но сейчас, сейчас, конечно, владение электромобилем, мне кажется, что это религиозное течение. Вот так, наверное, выглядели первые христиане во времена Римской империи. Оргии, разгул, гладиаторы, все великолепно, и тут приходят какие-то худые, аскетичные люди и рассказывают, что, вы знаете, гетеры это плохо. Похоже, что жизнь владельца электромобиля очень сильно завязана на погоду. Теперь каждое утро я просыпаюсь, знаете, выхожу на улицу, делаю вот так, понимаю, откуда дует ветер, а самое главное, какая температура за бортом. Когда было плюс 2 и плюс 9, а сейчас плюс 16, плюс 18, разница в сохранении заряда просто колоссальная. При плюс 2 я просто смотрел, как утекает энергия сквозь пальцы. Те заявленные километры, которые были, мы никак не могли проехать. Сейчас плюс 16, плюс 18. Я замечаю, что прогнозируемый пробег практически полностью совпадает с практическим. Нет разночтений. Помните о том, что чем ниже будет температура, тем хуже будут обстоять дела с пробегом. Что бы вам не обещал бортовой компьютер. 200, 300, 400 километров. Это никак не будет коррелироваться с реальностью. До центра Будапешта осталось каких-то 23 километра и уже, пожалуй, можно констатировать тот факт, что до европейской столицы на электромобиле из Киева можно доехать. Но, правда, в нашем случае за три дня, возможно, найдутся люди, которые смогут это сделать за два, но я бы хотел посмотреть на это героическое событие. Добираемся мы, как всегда, на последних парах запас хода 65 километров надо проехать еще 22 в общем 40 километров условно у нас остается хорошая новость заключается в том что все это время мы едем с включенным климат-контролем и что нас ожидает скоростная зарядка прямо в центре будапешта единственный и очень важный вопрос не занята ли она Можете нас поздравить. На самом деле мы добрались до Будапешта, находимся в самом центре. Нас ждет зарядная станция и, похоже, полтора часа обзорной экскурсии по городу. Пеший эротический поход, пока будет заряжаться наш автомобиль. Ну и понятное дело, за эти полтора часа надо придумать, как нам вернуться обратно в Украину. Потому что через Ужгород я возвращаться не хочу. Мне хватило одной встречи с местными таксистами. Небольшое уточнение. Здесь, в Будапеште, зарядная станция немножко отличается от той, которая была у нас в начале нашего путешествия по Венгрии. Здесь нужно скачать application, нужно зарегистрироваться, но ты по-прежнему заряжаешься бесплатно. Паркуешься тоже. И это еще одна выгода владения электромобилем в Евросоюзе.
Честно говоря, на радостях от триумфального вползания в Будапешт в голове даже зародился план. Зарядиться и тут же разворачивать оглобли в сторону Киева. Но здравый смысл победил. Я думаю, что вы уже поняли, что назад в Киев я не поехал, потому что это было бы очень глупо. Три дня добираться до Будапешта, зарядиться и уезжать в ночь. Поэтому при помощи мастер-карда и партнерской программы Hotels.com я нашел прекрасные апартаменты в центре Будапешта. Стоимость всего 70 евро. Я знаю, что вы любите рассматривать все вот эти вещи, потом приценяться и писать в комментариях, что это было дорого или дешево. Но хотел вам рассказать о совсем других вещах. Да, конечно, я еще получил скидку в 10%, но опять же важно не это. Важно, что у меня появились новые рефлексы и а, новые потребности. Теперь, когда я арендую отель или апартаменты, я постоянно ищу примечания. Есть ли зарядная станция рядом, есть ли парковка зарядной станции. Если ты это не находишь, то получается, что ни номер, ни отель, ни апартаменты тебе не подходят. Сегодня снова повезло. Спасибо MasterCard, спасибо нашему верному Acer. Встретимся завтра утром. Среди ужгородских таксистов и мобилистов существует поверье, что если заряжаться на медленной зарядке, то автомобиль качественнее зарядится и проедет больше километров. Что ж, вчера в Будапеште у нас появилась уникальная возможность это сделать, потому что мы нашли зарядную станцию в 7 кВт. Кстати, помог нам подключиться владелец Тесла, у которого был вот такой вот хобот, как у муравьеда. Он нам очень жаловался, что зарядка медленная, а я был счастлив, что он уезжает, и у нас была целая ночь впереди. И именно он нам и помог подключиться, потому что это новая станция, это новое приложение, это новый алгоритм подключения. В общем, если у вас нет интернета, мобильного телефона и базовых знаний английского языка, электромобиль в Европе для вас еще рановато. В общем, машину мы зарядили, зарядили на 325 километров абсолютно бесплатно и парковка тоже была бесплатной, а обошлась бы нам как минимум 20 евро. Так что в Европе на электромобиле мы реально начинаем экономить. Микрофон включив. В своем путешествии вы точно не должны полагаться на какую-то одну компанию, которая предлагает вам воспользоваться их зарядными станциями. Я использую мировую карту, она называется Plug Share, и она дает вам информацию по всем зарядным станциям и всем компаниям, которые только предлагают эти услуги. Вот, например, наша зарядная станция. И что важно, она не только вам указывает номер этой зарядки, все они имеют свои номера, не только адрес. Мы также можем посмотреть, какие разъемы здесь предлагают для нас. Это очень важная информация. Вы уже сразу будете понимать, подходит она вам или нет. Также вы понимаете статус зарядной станции. Кто-то заряжается, кто-то нет. И забавного вы также можете увидеть, кто и когда пользовался этой зарядной станцией. Ну, это, конечно, по желанию. Можете чекиниться, а можете нет. В общем, плаг шея на правах рекламы. И черт побери, как же мне нравится пысать по этому экрану, когда все работает как в планшете. Вот мне интересно, после трехдневного пробега на электромобиле из Киева в Будапешт, можно ли мне уже записываться в эко-активисты и не пора ли мне выступить в венгерском парламенте для того, чтобы заклеймить владельцев автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Да, понятно, что я не Грета Тумберг, я Рауль Тумблер и приехал-то на обычном Ягуаре за 80 тысяч евро, а не на карбоновой яхте за 2 миллиона. Тем не менее, оставляйте в комментариях свое мнение по этому вопросу.
Должен признаться, что мне нравится наш онлайн формат, когда во время путешествия есть возможность отвечать на вопросы зрителей. И прямо сейчас отвечаю на самые популярные. Да, Ягуар весьма комфортен. В первую очередь, благодаря пневматической подвеске, хорошему уровню шумоизоляции, удобным сиденьям и качественному климат-контролю, если есть возможность им пользоваться. О музыкальной системе ничего не скажу, было не до нее. Подкупает обилие графических панелей, с которыми легко работать из-за интуитивного интерфейса. И да, эти мониторы переключаются в ночной режим и абсолютно не мешают в дороге. Особая благодарность инженерам за хедзап дисплей и дублирование навигации на дисплей щитка приборов. Это сильно облегчает жизнь. Вообще, качество материалов и дизайн интерьера – это еще один недостижимый для американских конкурентов стандарт премиальности. В Венгрии прекрасная солнечная погода, автобан не загружен и, наверное, самое время порассуждать на тему того, как сделать жизнь нас, владельцев электромобилей, более комфортной, безопасной и удобной. Вот я, например, до конца не могу понять, почему зарядные станции расположены в таких экзотических местах на трассе. Какие-то автосалоны, какие-то дальние темные углы АЗС, какие-то закутки в промзоне. При том, что если вы думаете, что меня пустили попить кофе в автосалон Audi во Львове, нет, конечно, мне сказали, что там кафе для клиентов, а на клиента Audi я абсолютно не похож. А что касается самой станции, то, наверное, какие-то шарики арендовали там 2 квадратных метра, и, в общем, никакого отношения к автосалону они не имеют. При том, что я уверен, что у Audi есть свои электрические модели, которые они тоже там заряжают и продвигают. Но при этом никакого, знаете, электрического братства и взаимопонимания не наблюдается. Проблема номер два – это, конечно же, брехня как частных, так и государственных лиц на тему того, что в Украине существует целая инфраструктура зарядных станций. Проверить это очень легко даже по официальным данным. В городе Киеве зарядных станций насчитывается менее 200, что-то около 145-150. Для сравнения, в Будапеште 248 зарядных станций, при том, что и город меньше, и население практически в два раза меньше. А что касается столицы электромобилей, это город Осло, Норвегия, там вообще зарядных станций на 600 тысяч человек 400. И это не считая станции, которые установлены в домах у частных лиц. Так что вот эти все разговоры, что инфраструктура готова и с легкостью вы можете эксплуатировать электромобиль между городами, как я уже говорил, в Украине несостоятельно. Мало того, эта история теперь стоит денег, и об этом мы поговорим отдельно, потому что я все посчитал. Я посчитал, сколько стоило наше путешествие и, конечно же, сравнил, сколько бы оно стоило на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. Но мы говорим о зарядках. И у меня на сегодня есть четкое понимание того, что, наверное, нужна государственная программа, потому что не всегда рынок сам себя регулирует. Не всегда у маленьких компаний, которые продвигают эти зарядные станции, есть глобальное видение, а самое главное, есть деньги для реализации своих планов. Нам нужно закрыть основные направления и закрыть качественно. Это не должна быть одна зарядная станция на 50 кВт, которая которая установлена in the middle of nowhere, и при этом, если туда приезжают два автомобиля, они не могут одновременно воспользоваться скоростной зарядкой, потому что не хватает мощности. Нам нужны большие зарядные станции в 100 кВт, в 270 кВт, когда одновременно услугами этой станции могут пользоваться 3, 4, 5 или 6 автомобилей. Тогда это будет хотя бы на что-то похоже. Ну и, конечно же, нужно думать об удобном размещении этих самых зарядных станций. Если люди будут ожидать заряд час, полтора, два, а если к тому же там очередь несколько часов, то, наверное, это должны быть кафе, наверное, это должны быть оборудованные санузлы, наверное, это должны быть гостиницы, а не что-то на буранном полустанке. Потому что, ладно, мы ехали в плюсовую температуру и можно было пересидеть в автомобиле, что в принципе крайне некомфортно, это абсолютно никак не премиально и не лакшери. 
человеку, который едет на автомобиле за 100 тысяч евро, на автомобиле за 80, за 180 тысяч евро, хочется весьма понятного уровня комфорта и уровня безопасности. Навряд ли он будет стоять в поле под Херсоном возле зарядной станции и три часа ждать, когда зарядится автомобиль без каких-либо удобств. Пока же в Украине ситуация выглядит в 80% случаев именно вот так. В лучшем случае ты просто сидишь на бензоколонке, что тоже, поверьте мне, на второй час начинает тебя раздражать. Что касается владения электромобилем, если у вас нет возможности установить зарядную станцию у себя в загородном доме, если у вас нет возможности установить зарядную станцию у себя в офисе, то я на 100% уверен, что это означает электромобиль для вас пока рано. Потому что нормальной инфраструктуры на сегодня не существует не только в Киеве, но и в самой Венгрии и даже Германии, где для того же Porsche Taycan а судорожно строятся зарядные станции мощностью 270 кВт. Немцы даже обещают, что успевают построить 400 таких станций по всей Европе и расставят их в правильных местах. Но это Porsche, это первая экономика Евросоюза и инвестиции в сотни миллионов евро. Похоже, таксисты характерники из Ужгорода нас не обманули. Медленная щадящая зарядка и хорошая плюсовая погода действительно увеличивают пробег автомобиля, вернее, гарантирует тот пробег, который автомобиль обещал ранее. Утром у нас было 325 километров, я проехал уже 240, при этом запас хода еще 80 километров. Получается, что сейчас автомобиль абсолютно не врет по своим показателям. И это хорошо. А теперь немножко занимательной математики, потому что на обратном пути время было, и можно было понять, сколько денег мы потратили на нашу дорогу из Киева Будапешт. От Киева до пограничного перехода Тиса 826 километров. Чтобы до него добраться, мы использовали платные скоростные зарядки. Стоимость одного киловатта колебалась от 6 до 9 гривен. В сторону 9 колебалось больше. В результате мы потратили 2040 гривен. В пересчете на бензин это 65 или даже 66 литров 95 -го. В данном случае я не буду жульничать и сравнивать Jaguar I-Pace с малолитражкой типа Ford Fiesta, хотя мог бы. Мы сравним I-Pace с бензиновым собратом F-Pace, который имеет двухлитровый мотор мощностью 300 лошадиных сил. На официальном сайте указано, что смешанный расход 8 литров. Это значит, что на 66 литрах вы проедете 825 километров. То есть даже если считать просто затраты на топливо, то выходит один в один. Но на самом деле электромобиль в данном случае дороже. Мы ехали дольше с многочисленными остановками, обедами, ланчами, бранчами и одной незапланированной ночевкой в отеле. И перерасход составил как минимум 4000 гривен. Так что в Украине электромобиль на дальние путешествия это никакая не шара или грандиозная экономия. Кстати, в той же Венгрии у нас есть платные зарядные станции и стоимость одного киловатта 1 евро или даже евро 20. Это практически столько же или чуть дешевле, чем бензин, но при этом вам не нужно тратить по 2 часа времени на зарядки и искать кафе, где вы посидите и тратить деньги на это кафе. Другое дело, что когда вы приобретаете электромобиль, вы можете уверенно говорить о том, что, скорее всего, его обслуживание будет стоить вам гораздо дешевле, чем аналогичный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Наверное, может быть, мы еще не проверяли. Быстро доехали до границы, и что самое прекрасное, у нас заряда еще остается на 247 километров. Это означает, что, возможно, нам не нужно будет подзаряжаться в Мукачево, и мы сразу сможем переехать перевал, и где-нибудь в Стрие мы еще раз чуть-чуть зарядимся для того, чтобы докатиться до Львова. Амбициозный у нас план, и, похоже, из Будапешта в Киев 
мы возвращаемся гораздо быстрее. Помните, я летом показывал вам, в каком состоянии находится Мукачевская окружная дорога, которая ведет на Берегово. В общем-то, ворота в Венгрию и ворота из Венгрии в Украину. Там были ужасные колдобины, которые там жили и росли десятилетиями. Так вот, теперь здесь просто шикарная дорога. Я считаю, что после такого суперремонта бывший министр Милян имеет право родить еще одного ребенка в Америке. Я не шучу. Спасибо. Спасибо, наконец. Конечно, было бы здорово, если бы на данном этапе развития электромобилей наша машина комплектовалась бы какой-нибудь магнитной присоской. Как раз перед нами едет сейчас автобус. Прицепились к нему, рекуперируем, включили активный круиз-контроль, даже не врежемся, потому что машина держит дистанцию. А если водитель автобуса что-нибудь заподозрит, всегда существует национальная формула всепрощения. Называется она «А то бишь, жалко». А вот и каскадеры. Похоже, наша авантюра с марш-броском до Стрия без дозарядки в Мукачево может увенчаться успехом. Нам осталось 5,5 километров до зарядной станции, а благодаря рекуперации запас хода у нас сохранился еще на 60 километров. Ну, понятное дело, что нельзя также исключать мастерство водителя, который все это провернул и сейчас будет заслуженно пить кофе и заряжать автомобиль. Наверное. Успешно добрались до Стрия с запасом 60 километров, поставили машину на зарядку, все работает хорошо, пока ничего не выбивало. Конечно, автомобиль показывает, что до полного заряда нужно ждать 11 часов, но слава богу, нам столько не нужно. Нам до Львова надо проехать всего 75 или 80 километров, и там нас вроде бы ждет отель, в котором установлена зарядная станция с нашим разъемом. В общем, план пока работает. Что-то я подустал. Два часа просидели на бензоколонке, еле-еле-еле-еле зарядились на 12 киловатт. Это пробег на 53 километра. Конечно, унизительно мало, но похоже, что до Львова мы доедем. При этом на зарядку потратили 70 гривен, на фастфуд еще 500. Компания, которая предлагает данное зарядное устройство, называется Тока, и она обещает, что эти станции имеют мощность 22 киловатта. Но потом ты находишь, знаете, такую снежинку, где написано максимальная мощность. Потом, конечно, они, наверное, объяснят, в каких случаях я могу получить максимальную мощность. Но на данный момент это 5-6 киловатт в час. Собственно, поэтому мы просидели 2 часа, ожидая несчастные 53 километра. Ну вот, мы уже во Львове, до гостиницы 8,7 километра, запас хода 34, но мне не очень нравится надпись «Мыски заряд аккумулятора». Все начинает краснеть, я отключил климат-контроль, включил самый мощный вариант рекуперации. Я уверен, что мы доедем до отеля, меня просто немножко пугают вот эти знаки, что низкий заряд. Автомобиль меня пытается о чем-то предупредить. Я очень понятливый, поэтому тихонечко-тихонечко докатываемся до отеля. Драматически и захватывающе одновременно заканчивается наш сегодняшний эпизод, потому что счет, как говорится, на табло. У нас оставалось 19 километров. Но мы все-таки добрались до нашего отеля. И сейчас у нас 
будет ответ на наш главный вопрос, подходит ли местные зарядные устройства под наши провода. Похоже на настоящую аллилую, потому что если бы сейчас это все не подошло, я не знаю, пришлось бы, наверное, вызывать а, либо эвакуатор, либо приглашать специально обученного таксиста и здесь по городу круги наматывать для того, чтобы через рекуперацию хотя бы как-то зарядиться или дотащиться до скоростной зарядки. Она во Львове есть. И мы там уже были, и, возможно, завтра еще будем, если это зарядное устройство сегодня не справится с нашим Ягуаром. Оп. Прогноз у нас 11 часов 55 минут, но на самом деле нам полный заряд, в общем-то, не очень нужен, потому что до ровно у нас 200 километров, и к тому же мы можем, если что, добиться на скоростной зарядке в 50 киловатт. В общем, на сегодня все. Я очень устал. Встретимся завтра. Партнеры проекту. Я думаю, что она 7 киловатт, поэтому 11 часов. Партнеры проекту. Правильно? Правильно. Мастеркард Тайзер. Все, хлопчики. Дисталися. Простите меня за некоторое однообразие стендапов, но вы по-прежнему смотрите проект «Электричка на Европу» и по-прежнему каждое утро и каждый день мы начинаем с зарядной станции. Сегодня нам повезло, мы зарядились даже с маленькой чахлой станции до мощности, вернее до пробега в 230 километров. Сейчас мы это должны документально подтвердить для вас. Пробега у нас на 230 километров и есть подозрение, что прямо сейчас мы можем отправляться подробно, где находится скоростная зарядка. Притык, но пробега нам должно хватить. Наверное, пожалуй, как всегда. Риск благородное дело. Но сверившись с картой, было принято решение все-таки усилиться на скоростной зарядке. Потому что от Львова до зарядки подробно 220 километров. И тут одно неосторожное нажатие на педаль газа и резерв в 10 километров просто испарится. Ситуация, которой я боялся всю дорогу. Ты приезжаешь на зарядную станцию, а здесь перед тобой уже заряжается. И, возможно, этим людям нужно часа 2-3 для полной зарядки. При этом, если вы правильно помните... Вот это зарядное устройство «Струм» выдает 50 киловатт только в случае, если один автомобиль заряжается. И, возможно, мы сейчас не сможем заширить зарядную станцию даже на минимальной мощности. К тому же мне нужно перепарковаться, потому что лючок для зарядки у нас с левой стороны. Справа ничего нет. Это неудобно. Абсолютно ожидаемо, мы не можем запустить самую мощную зарядку, потому что заряжается Nissan Leaf, не хватает мощности. Я еще раз попробую. Выбираем 50 кВт, нажимаем ОК, убрал и разъем, старт, картка, RFID, проверка. Помилка заряжания, проблемы с известком, проверьте, чем вымкнены автомобили и повторить пробу. Снова намагаемся сделать старт, картка. Мы можем начать заряжение, але процесс заряжения откладывается через отсутствие живления. Все, что нам остается, это воспользоваться менее мощным зарядным разъемом и надеяться, что здесь 22 киловатта. Заодно и проверим сейчас. Я просто сейчас представляю себе, 
гламурную барышню, которая приехала подзарядиться на своем автомобиле и бегает со всеми этими проводами и разбирается со всеми этими интерфейсами. Начинаем все сначала. Наш уважаемый, как это, коллега, такой же мученик на электромобиле зарядился. Мы сможем опять отсоединиться и попробовать включить высокоскоростную зарядку. Кстати, мы забыли спросить, сколько дней заряжался здесь Nissan Leaf. Примерно вот так должно начинаться утро каждого любителя электромобилей. Патрульная полиция Мистер Рыбова, патрульная полиция Максимович. Здравствуйте. Вас запинул за правил дорожного руху, а сами выпережившие за швидкость на салоновом пункте. Мастер-карт. Никаких наличных, никакой коррупции. Правильно? Быстро и эффективно мы доехали до Ровно, в запасе еще 54 километра, но вы вот прямо сейчас видите плохие новости, они называются Tesla Model X, она заняла зарядную станцию, и у нас сейчас опять начнется история, что там не хватает мощности, что никаких 50 киловатт не будет, и опять мы полдня потеряем на зарядку, возможно, а может быть и нет, но сейчас сначала попробуем включиться. Не знаю почему, но похоже Тесла заряжается на медленной зарядке и возможно мы сейчас подключимся к быстрой без каких-либо проблем. Но это всего лишь возможно. Ладно. Выбираем 50 киловаттный разъем, автомобиль подключен, старт карта yes! спасибо Алан Маск за то что ты предусмотрел что Теслу можно также заряжать на медленной зарядке. И спасибо людям, которые экономят свои деньги. Мы экономить не будем, нам надо все-таки наконец-то доехать до города Киева. В какие-то моменты я начинаю чувствовать себя Тарасом Рыгоровичем Шевченко, Яким Андрував, например, с Киева до Канева. Точно такие ведь чутя. Ты на конях, экологично и два тыжни. Я даже не знаю, как охарактеризовать ту ситуацию, которая сейчас происходит на электрической зарядке. Как вы понимаете, это максимум автомобилей. Нам заряжаться еще 40 минут. Kia Soul подъехал, думаю, ему тоже часика полтора. А Tesla, по-моему, с медленной зарядкой, возможно, стоит до вечера. Кстати, вы представляете, например, вы едете в пробег со своими друзьями на электромобилях, подъехали к зарядке втроем-четвером и отстояли 3-4 часа друг за другом. Весело. 
Здорово, не забудьте взять палатки. И немного о палатках. Молодой энтузиаст на Киа выехал из Киева в 9.30 утра и уже к 15.00 добрался до Ровно. Тем не менее, парень выглядит весьма счастливым, и если все сложится хорошо, еще через 4 часа будет во Львове. При этом он просто влюблен в электромобили и на автомобиль с ДВС обратно пересаживаться не хочет. А хочет Теслу, ибо верует. Только что еще подъехали парни на Тесле и... Достаточно ласково спросили, зарядились ли мы уже, потому что тут настоящий ажиотаж. Кстати, хороший повод послушать еще одну интересную историю. По дороге мы встретили ребят, которые... Вы из Киева? Мы из Киева, да. Вы из Киева едете куда? В Берлин. В Берлин. Мы только из Будапешта. Да, да. Круто, Мои круто. соболезнования. Ну, расскажите, вот как, как началось ваше путешествие, какие mm. ощущения... Вот мы, мы сейчас мы, мы встретились подробно, возвращаясь да. вот так. То есть вы выехали из Киева, как все, вот, вот Да, интересно. мы выехали из Киева, то есть мы ехали около 150 километров, то есть у нас был расчет, что мы поедем э, на Воге, подробно зарядимся. То есть мы приехали... Подробно? Да, Это... подробно. Э, ну, где-то... Под, под Житомир. Новоград, Новоград, а, под Новоград, Новоград Волынск. Волынск. Вот. И мы приехали на заправку, там не работало зарядное устройство, то есть и нам, нам Тесла показал, что у нас где-то 20 километров запаса. Мы посмотрели по навигатору, ехать 15, то есть мы плюс-минус подумали, что нам хватит. То есть нам не хватило около 2 километров, мы стали полностью, машина уже перестала заводиться, то есть потух экран, и мы не знали, как на нейтралку ее включить. То есть, ну, в этом, в этом вся и проблема была. Э, собственно, потом приехал таксист, который остановился, э, думали нач тащить, тащить не получалось. Э, в итоге ребята поехали за генератором, купили 3 литра бензина, подъехали с генератором, то есть мы его завели, подключили. Э, машина не распознавала, но включился экран хотя бы, мы смогли включить нейтралку. И потом Kia Rio нас тянула 3 километра, 2-3 километра она нас протянула до заправки, и потом мы э, подзарядились, уже поехали на струм дальше и там зарядились. То есть теперь вы будете ехать 100-115 километров? Да. А да, где да. вы думаете переходить границу? Во Львове. Да, после Львова как она красивая. Да, это хороший да, план. Там. Это хороший план, потому что мы поперлись в Ужгород, а в Ужгороде единственную зарядную станцию оккупировали таксисты. Mm, Сколько понятно. вы планируете ехать до Берлина? Я не знаю, вот у нас отвечал за маршрут. то есть Не знаю, но главное, чтобы к воскресенью вечером ночью где-то быть. Я считаю, что это нечестно. В тот момент, когда я хотел объявить себя настоящим героем, прикрутить себе орден за отвагу, появляются пацаны, которые едут в Берлин и уже после первой зарядки успели заглохнуть, дозаряжаться при помощи таксистов и при помощи генератора. А рядом с ними стоит пацанчик, который едет из Киева во Львов на Kia Soul и пытается заряжаться через каждые 120-150 километров. Этот парень вообще без запасного парашюта. На их фоне, конечно, я выгляжу абсолютно зажравшимся мажором, который едет на автомобиле с пробегом в 300 километров и еще почему-то ноет. Ну вот что я ною? Все, отлично. Сейчас мы даже попробуем от ровно сразу доехать до Киева, минуя Житомир. Хотя, возможно, тогда нам тоже придется вызвать таксистов с генератором. Только что я посовещался с бортовым компьютером, и не получается у меня доехать до Киева без подзарядки, даже если повыключать все. Потому что до моего дома где-то 325 километров, а у меня запас хода сейчас уже 300. Так что придется подзаряжаться в Житомире. Но там скоростная зарядка, и нужно будет подождать совсем немного. А с учетом вот этого пробега, гигантского запаса в 300 километров, я предлагаю сейчас начать ехать чуть быстрее, чем 100 километров, для того, чтобы... Для того, чтобы что? Для того, чтобы получить удовольствие от езды на таком мощном автомобиле. Я считаю, что это достаточный аргумент. Через 80 километров практического пробега пришлось отказаться от э, стратегии штурм Эндранг, потому что на эти 80 километров мы положили 120 километров заряда. Нетрудно подсчитать, что если мы еще так 
проедем 80 километров, это как раз будет Житомир, то мы убьем практически весь заряд и вся наша экономия во времени закончится пенализацией, потому что мы снова будем заряжаться час 40. В общем, чудес на свете не бывает. С ростом скорости вы тратите гораздо больше энергии. При этом понятное дело, что я не ехал никаких 200 километров. Мы просто ехали со скоростью автобана или чуть-чуть превышая эту скорость. Что касается выгодной и правильной скорости на электромобиле, в частности на iPace, да и похоже на Tesla, то это 100, 110, максимум 115 км в час. Вот такой вот баланс. Уезжаем в Житомир. До зарядной станции осталось 9,3 километра. На спидометре запас хода в 98 километров. Ну, плюс-минус. Конечно, похоже, зря я старался ехать быстро, но мы должны были это попробовать. Теперь, наверное, если все будет хорошо, мы будем заряжаться что-то около часа, чтобы получить запас хода 220-230 километров, чтобы гарантированно не просто доехать до Киева, а еще и доехать до дома. Потому что живу я в другом конце. Что мне нравится в этом Acer, это то, что с ним можно не только эффективно работать, с ним также можно эффективно отдыхать. Зарядился на 250 километров, до Киева остается где-то 140, так что ехать будем с большим запасом и однозначно с комфортом. Надо признать, что на обратный путь из Будапешта в Киев мне понадобилось всего два дня, а не три, как мы ехали туда. Во-первых, я начал доверять автомобилю. Если он говорит тебе, что заряда осталось на 30 километров, то, скорее всего, это правда. Во-вторых, ты начинаешь разбираться уже в зарядных станциях, какая там мощность, какие есть нюансы. Ну и в-третьих, конечно же, конечно же, вот эти два последних дня мне везет. Я приезжаю на зарядные станции и практически там нету никаких очередей. А если кто-то и заряжается, то последние пять минут. И это чертовское везение. При этом я не буду врать. Вот второй день. Утром я выехал из Львова где-то в 10. Сейчас на часах 18.48. И мне до Киева остается еще 120 километров. Я еду 500 километров практически целый день. Каждый день у меня есть ощущение, что я проезжаю тысячу километров. И это при том, что я еду на очень комфортном автомобиле, у которого классная подвеска и есть все для комфортабельной жизни. Что касается расходов. 1200 гривен сегодня я потратил на дорогу. Это при том, что от границы с Венгрией до практически Стрия, это ни много ни мало, сколько километров, 200-250, я проехал за деньги налогоплательщиков Венгрии, потому что там зарядная станция была бесплатная. Также мне очень крупно повезло с гостиницей, в которой реально работала зарядная станция. Но при этом я пользовался не только букингом, не только изучал вопрос, но и напрямую звонил в гостиницу, уточнял, какой там разъем, точно ли работает зарядная станция и будет ли у нас место и возможность зарядить свой автомобиль. При этом все равно нам для полного заряда времени не хватило, спали мало, а зарядная станция не такая мощная, как хотелось бы. Так что если вы собираетесь себе поставить зарядную станцию домой, не надо экономить, не надо ставить... 5 киловатт, 7 киловатт, 11, вот с этого и стартуйте. Конечно же, я уверен, что вы хотите сейчас задать вопрос, а готов ли я поменять свой бензиновый автомобиль на прекрасный новый электрокар. Глядя на внешность нового поколения электромобилей от известных марок, Jaguar, Porsche, тот же Peugeot, у меня уже не дергается глаз, 
как это было от вида очередного японского электрочайника на колесах или псевдопремиума от секты преподобного Илона Маска. То же самое можно сказать про дизайн интерьера. Здесь даже маленький пыжик со своей 3D приборкой выглядит фирма фирмой. Естественно, меня зачаровывает взрывная динамика электромобилей и крутящий момент, который тебе доступен с самого старта и до победного конца. И, конечно же, я понимаю, что первый полет самолета длился всего 12 секунд, и детские болезни электромобилей будут достаточно быстро устранены. Тем не менее, я не готов по двум причинам. Для меня автомобиль не гаджет, а символ свободы, который не привязан шнурком к зарядке. Во-вторых, пока это просто экономически невыгодно, за исключением случая, когда вместо бензинового ягуара, например, вы купили электрический. Он просто дешевле в содержании и надежнее, исходя из того, что в нем не 30, а 11 тысяч деталей. Короче, подожду массового производства в сегменте гольф-класса и буду надеяться, что водородные технологии Toyota таки победят свидетелей Теслы. Что касается здесь и сейчас, я по-прежнему на своем старом авто с ДВС могу доехать до Будапешта не за 2-3 дня, а, например, за 16 часов. Надеюсь, после нашего путешествия многие поняли, наконец, что электромобиль – это не история про экономию денег что электромобиль это не история для нищебродов, которые пытаются соскочить с бензиновой иглы и надеются заряжать свой автомобиль за 45 копеек. Во-первых, стартовая цена. Мы на сегодня понимаем, что электромобиль дороже автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Также уже сейчас мы понимаем, что если вы пользуетесь скоростными зарядками, то Стоимость одного киловатта сопоставима со стоимостью топлива, которое вы тратите в обычном автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. При этом какая-нибудь дизельная Шкода с мотором 1.6 вообще разваливает вашу экономическую теорию полностью в лохмоте. У вас вообще ничего не получается. Только дома, если вы заряжаете стихаря, либо набрасываете какие-то когти на провода, крадете электричество, может быть какая-нибудь экономия. В общем, на сегодня электромобиль, ну, во всем мире, это история про экологию, это история про моду на экологичный образ жизни, это история про невероятную динамику и ускорение. Все. Точка. Вы смотрели программу «Две лошадиные силы», меня зовут Рауль, и я надеюсь, что компания Winner не забанит меня за то, что я не показал чудесный мир единорогов на электротяге, которые без всяких проблем могут проезжать несколько тысяч километров в день. Извините, друзья, но пока в Украине это невозможно. Спасибо, правда, что вы никому об этом и не врете. Партнери проекту Mastercard та Acer.